«Новая Россия» начинается с 1812 года. Александр Иванович Герцен. В Санкт-Петербурге в Зимнем дворце находится военная галерея, посвященная Отечественной войне 1812 года. На ней представлены 332 портрета русских генералов. Однако, если внимательно присмотреться к представленным генералам, то можно заметить, что почти у половины из них фамилии английские, немецкие и даже французские. Фамилии эти выделены желтым цветом. Несмотря на то, что у большинства место рождения и место смерти стыдливо замалчивается, вы можете найти, что некоторые из них родились в европейской стране и умерли тоже где-то в Западной Европе, вероятно, выполнив свой долг перед нашим Отечеством. На этой картине представлены генералы-герои войны 1812 года, которые особо отличились. На груди у всех у них висят ордена. И помимо российских наград, также присутствуют европейские награды. Давайте рассмотрим эти награды более подробно. Генерал от инфантерии Петр Иванович Багратион. Здесь я показываю только ордена стран, против которой, согласно официальной версии, воевали российские генералы. У Багратиона мы видим один орден австрийский и два прусских. При этом орден Черного Орла являлся рыцарским орденом. То есть, по сути, Багратион поклялся в служении верности и чести рыцарскому ордену Пруссии. Как же он после этого пошел воевать против прусского короля? Генерал от кавалерии Матвей Иванович Платов. У него два ордена австрийских и два прусских. Также являлся рыцарем прусского королевского дома. Генерал-фельдмаршал Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов-Смоленский. Европейских наград у него немного, один австрийский орден и два прусских. Но при этом он также являлся рыцарем прусского королевского дома. Обратите внимание, некоторые из этих наград мы можем наблюдать на груди у Кутузова. Несмотря на то, что согласно официальной версии Россия воевала с Францией и такие страны как Пруссия и Австрия были союзниками Франции и также принимали участие в военных действиях против России, генералы для портрета не постеснялись надеть ордена этих стран. Генерал-фельдмаршал Михаэль Андреас Барклай де Тали. Человек с откровенно французской фамилией. До 24 августа 1812 года занимал должность военного министра Российской империи. У него помимо прусских и австрийских орденов также есть два французских ордена. И при этом у него был орден святого Людовика. Таким образом Берклай де Тали был французским рыцарем. Генерал от инфантерии Михаил Андреевич Милорадович. У него также имеются австрийские и прусские ордена, но при этом он также являлся рыцарем прусского королевского дома. Император всероссийский, царь польский, великий князь финляндский, протектор мальтийского ордена Александр I Павлович. Иностранных наград у него больше, чем у других генералов. Хочется отметить, что у него было два рыцарских французских ордена, среди которых у него был орден святого духа, который вручался высшей знати и духовенству. В комментариях к первой части фильма я получил несколько упреков о том, что не рассмотрел документы и рукописи, относящиеся к Первой Отечественной войне. Как оказалось, Российская государственная библиотека сделали целый сайт, посвященный войне 1812 года. Также здесь есть раздел рукописей, которые представлены в формате PDF, и несмотря на то, что эти документы оцифрованы, они не видны в общем поиске. Документов здесь не так много. И я зачитаю наиболее значимые из них. Вы всегда можете зайти на этот сайт и сами почитать эти документы. Манифест императора Александра I от 25 июня 1812 года. Манифест этот был выпущен в связи с началом войны. Манифест написан рукою некоего Толстого Н.А. и подписан Александром I. Несмотря на то, что манифест был по сути обращением к армии, он написан почему-то на французском языке. А почему не на русском? 
следующий документ. Указ обращения к войскам от 5 февраля 1813 года от Александра I. Написано, что документ представлен в переводе с русского языка на французском языке, в печатном виде. А где экземпляр на русском языке? Почему нам не показывают этот оригинал? Газета «Пчела» Генерального штаба русской армии, которая выходила в 1813 году. Представлена в рукописном виде и снова на французском языке. Вопрос, который я еще раз повторю. Русская ли была та армия? Наконец попался документ на русском языке. Называется «Оправдание главнокомандующего Барклая де Тали в действиях его во время Отечественной войны с французами в 1812 году». В нем подробно объяснена невозможность дать генеральное сражение на первых этапах войны, необходимость планомерной подготовки к этому сражению, а также отступление русской армии в царево займище. Казалось бы, вот он документ, который раскрывает основную интригу поведения российских войск в войне 1812 года. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что документ был окончательно написан в декабре 1821 года. Но как мы знаем из биографии Барклая де Тали, он скончался в 1818 году. Так писал ли этот документ Михаэль Андреас? Или документ был полностью написан гораздо позже его смерти? Также здесь приведено письмо Кутузова Гавриилу Петровичу Ермолову. Это не тот Алексей Петрович Ермолов, герой войны и известный освободитель Кавказа, а его дядя, который был гвардией прапорщиком. Письмо это помечено аж 1865 годом. Вполне возможно, что эту пометку сделал уже сын Гавриила Петровича. Это не настолько значимое письмо, которое бы хотелось увидеть. А где переписка Александра I и Наполеона? А где переписка Кутузова с Наполеоном или переписка Кутузова с Александром I? Еще один документ, который приведен здесь на русском языке, называется «Представление генерала от инфантерии Барклая де Тали императору Александру Первому о движении армии в 1812 году». Написано, интересно в документе объяснение потери Москвы, которое произошло благодаря внешним обстоятельствам руководства русскими войсками, вышедшими по приказанию свыше из-под власти Барклая де Тали. Изначально я подумал, что наконец нашел рапорт, который вышел в 1812 году, прямо во время войны и на русском языке. Однако в конце рукописи приведен отрывок из стихотворения Александра Сергеевича Пушкина, который он написал в 1835 году. И соответственно рукопись была написана гораздо позже и опять непонятно кем. Стихотворение это Александр Сергеевич посвятил Барклаю де Тали. Приведенный отрывок я вам сейчас зачитаю. Прошу вас думаться о смысле этого приведенного отрывка. О, вощ несчастливый, суров был жребий твой, Все в жертву ты принес земли тебе чужой, Непроницаемый для взгляда черни дикой, В молчании шел один ты с мыслью великой, И в имени твоем звук чуждый не взлюбя, Своими криками преследуя тебя, Народ, таинственно спасаемый тобою, Ругался над твоей священной сединою. Как понятно из приведенного отрывка, и писатели, и поэты того времени все были в курсе об этой ситуации с Первой Отечественной войной 1812 года. Но им запрещено было говорить правду. В описании к видео я поставлю ссылку на эту страницу, и вы можете сами убедиться, что значимых рукописей войны 1812 года тут очень мало. Складывается ощущение, что оставлены только те письма, которые подтверждают официальную версию. В первой части фильма «Война миров 18-12» я показал схожесть формы армии Наполеона и Александра I. В комментариях к фильму даже оппоненты признали, что цвет формы не был отличительным знаком обеих армий. И это действительно так, так как это была единая форма единой имперской армии. Основная мысль была в том, что для того, чтобы не было очевидно, что армии воевали на одной стороне, гораздо позднее зеленый цвет мундира стали приписывать русским дивизиям, а синий французам, прусакам, австрийцам, полякам и так далее. Приведу некоторые примеры. Вот картина боя 1812 года. Где русские, где французы, я думаю, ответ очевиден. Русские в зеленой форме. Вот еще пример. Это табло операции Великой Армии 21 августа 1812 года. 
Войска обозначены зеленым и синим цветом. Очевидно, что цвета выбраны не случайно. Карта, которую я уже показывал, план битв при селе Бородино. Опять мы видим синий цвет войск – это французы и российские войска зеленого цвета. Очевидно, что цвета войск были выбраны по цветам мундиров, по которым впоследствии было принято разделять войска. И примеры эти можно продолжать и дальше. Вот современная картина. Французы в темно-синих мундирах, русские в зеленых. А почему автор не нарисовал всех солдат в одинаковом цвете мундиров? Это изображение конного егеря в парадной форме, который к нам повернут практически спиной. Какой армии принадлежит этот солдат? К французской или к российской? На самом деле этот егерь принадлежит к французской армии, несмотря на то, что мундир зеленого цвета. Так как с такой схожестью формы можно было воевать друг против друга? Французская армия до 1812 года была одета в мундиры старого образца, синего цвета. Этот мундир представлял собой сюртук с длинными фалдами, застегивавшийся до середины груди, что открывало жилет, надетый на военнослужащего. Весной 1812 года указом императора во французской армии был введен мундир нового образца, зеленого цвета. Это была куртка, застегивавшаяся до талии и полностью скрывавшая жилет. Фалды этого мундира были на 22 см короче, чем у мундира старого образца. Однако этот указ не касался императорской гвардии, и все гвардейцы, кроме только что созданного полка гвардейских гренадеров-фланкеров, продолжали носить мундиры старого образца до самого конца наполеоновской эпопеи. Естественно, что до вторжения в Россию промышленность не успела переодеть в новые мундиры всю многочисленную наполеоновскую армию. И большая часть французских полков воевала в России в мундирах старого образца. После разгрома и гибели Великой Армии, вновь создаваемые полки сразу обмундировывались в мундиры образца 1812 года. Но из-за их нехватки в ход шли и старые запасы обмундирования. Кроме того, вливавшиеся в армию тыловые и резервные части воевали в тех мундирах, которые у них уже были. Таким образом, до самого крушения Наполеоновской империи французская армия использовала оба мундира – и старого, и нового образцов. Также я нашел такое изображение российской формы с описанием на французском языке. Влево вверху изображен егерь в достаточно необычном головном уборе. Эта шляпа не характерна для российских войск. Однако именно такие головные уборы использовались в войне 1812 года в Северной Америке. Война 1812 года оставила после себя памятники, которые подтверждают версию того, что российские войска воевали вместе с французскими войсками на одной стороне. Под Смоленском установлен памятник генералу-майору Антону де Скалону, который погиб во время защиты Смоленска, согласно официальной версии. Написано, что генерал похоронен французами 8 марта 1812 года в королевском бастионе в присутствии императора Наполеона со всеми воинскими почестями. Судя по всему, Наполеон узнал, что у генерала французская фамилия и решил похоронить его в своем личном присутствии. Недалеко от усадьбы Большие Вязимы находится памятник, на котором написана довольно странная надпись. Написано, что памятник был возведен в память остановки русской и французской армии в августе 1812 года. Могила Кутузова в Казанском соборе. Могила увенчана французским орлом, который водружен на икону. Согласно легенде, именно этой иконе молился Михаил Иларионович. Слева и справа от могилы расположены не российские флаги, под которыми он воевал, а французские флаги, увенчанные французским орлом. Официально принято считать, что это трофейные флаги. На этом странности с Кутузовым не заканчиваются. В книге, которая называется «Наполеон. История великого полководца» и которая была выпущена в Санкт-Петербурге и в Москве в 1912 году, Приводится фотография, которая подписана как «Кутузовская изба близ Москвы». Это та самая изба, которой Кутузов, согласно официальной версии, отсиживался, пока Наполеон был в Москве. Судя по всему, впоследствии из этой избы был сделан музей. Самое интересное, что с правой части на фотографии мы видим портрет не Александра I или Петра I, а Наполеона Бонапарта. Это известный портрет работы де Ла Роша. Фотография была сделана намного позже, но у никого не возникло даже мысли снять этот портрет. 
Так какие вам еще нужны доказательства, что Кутузов воевал на стороне Наполеона? На этой картине изображен памятник на месте переправы французов в деревне Студеньки в 1812 году. На памятнике помещены профили Александра I и Наполеона Бонапарта. Правда сейчас портреты поменяли, а какие были раньше изображено на другой странице в этой книге. Мы видим, что оба императора изображены в виде мрамора. Оба увенчены римскими венками. С первого взгляда даже трудно понять, кто есть кто. То, что это именно эти императоры, понятно только из-за подписи внизу рисунка. Согласно истории, именно в этом месте армия Александра нанесла ощутимый удар по французской армии и по сути уничтожила ее. Однако, не зная этой истории и глядя на профили императоров, такое вряд ли придет в голову. Оба государя изображены на равных так же как на десятках других памятниках и медалях. Очевидно, что даже сто лет спустя представления о войне 1812 года были совсем другие. Также здесь приведен такой отрывок, который относится к периоду, когда Наполеон захватил Москву. Написано, Александр I не начинал переговоров о мире. Наполеон сам написал письмо царю, высказывая свою печаль по поводу пожара Москвы. Письмо осталось без ответа. Русский царь давно уже положился на волю проведения. Он не слушал советов генералов и только повторял «Все это рука Всевышнего». Он всецело отдался судьбе и только говорил «Наполеон или я? Мы вместе не можем царствовать». Зачем вообще это было сказано? Неужели Наполеон и Александр не могли поделить власть? Также в этой книге приведена иллюстрация достаточно интересной картины. Подписано, Александр I представляет Наполеону Башкиров, Калмыков и других инородцев русской армии 7 июля 1807 года. Ну, во-первых, можно ли называть русской армию, в которой почти половина генералов были иностранцами, и которой сам Александр I обращался на французском языке? Если на этой картине Александр действительно представлял Наполеону, Башкиров, Калмыков, Казаков и так далее, то почему он стоит на другой стороне? И еще один момент. Сразу бросается в глаза, что представленные инородцы стоят в головных уборах, так же как Наполеон и Александр I. Остальные офицеры стоят без головных уборов. Если все эти, как сказано, инородцы действительно служили в русской армии, то почему они не обнажили голов в присутствии верховного правителя? Поэтому, глядя на эту картину, можно сделать вывод, что встречались персоны одинакового ранга. Я полагаю, что здесь запечатлена последняя встреча представителей западного и восточного миров. И на этой картине мы видим ханов различных царств. Судя по всему, стороны не пришли к какому-то соглашению, и в этот же день Александр I заключил Тильзитский мир с Наполеоном. И спустя пять лет началась война. В первой части я показывал книгу Джона Джеймса, которая называется «Журнал «Путешествия в Германию, Швецию, Россию и Польшу». Там я приводил подробное описание того, как Наполеон взрывал Кремль. Я нашел французскую иллюстрацию, которая так и называется «Взрыв Кремля». Официальная история нам рассказывает, что Москва была сожжена отступающей армией, однако существует уже несколько подтверждений того, что скорее всего все было не так. И это позволяет нам усомниться в официальной версии. Действительно ли Кремль был взорван? Есть ли еще какие-то подтверждения этого факта? В книге, которая называется «Материалы к истории императора Александра I и его эпохи» есть упоминание о проекте медали, на котором изображен император Александр I, так же как Георгий Победоносец на коне поражает копьем чудовище. Далее написано на левой руке щит с изображением всевидящего ока и даты 1812. Вдали взорванный Кремль. Судя по всему, медаль не была утверждена, хотя интересно было бы на нее посмотреть. В этой книге есть несколько проектов медалей с Александром I, убивающим змея. Судя по всему, в дальнейшем от этой идеи решили отказаться. На место Александра I поместили изображение неизвестного юноши, и изображение это отнесли к изображению святого Георгия Победоносца. А сюжет картины позаимствовали с другой известной картины Наполеона Бонапарта.
Что же так пытался уничтожить Наполеон в Москве? В документе, который называется «Кремлевские башни и стены, существующие и разрушенные неприятелем в 1812 году», я нашел следующее изображение Кремлевской стены. На крышу башни помещен непривычный нам крест, а непонятная конструкция. Что же это может быть? Обратите внимание на название документа. То, что эти объекты были целенаправленно уничтожены, похоже, ни для кого не было секретом. А вот другой похожий документ. На нем изображена другая башня. Но также наверху мы наблюдаем непонятный узор. Сторонники атмосферного электричества могут сказать, что это такая антенна для приема статического электричества из атмосферы. Известно, что граф Кутузов вел переписку с Наполеоном через его адъютанта Лористона. Когда французы захватили Москву, согласно официальной версии, партизанское движение было очень сильным. И народ вылавливал французов, которые ходили поодиночке или отставали от отрядов. Естественно, с этими французами не церемонились, и поэтому Наполеон обратился к Кутузову. Следующим предложением написано. Сделанное Лоренстоном 23 сентября, он просил прекратить народную войну, которая, будучи возбуждаема и поддерживаема партизанами, износила неприятелю столь страшный вред. Фельдмаршал отвечал. Народ разумеет войну эту нашествием татар. И, следовательно, считает всякое средство в избавлении себя от врагов не только непредосудительным, но похвальным и священным. Очень странная просьба Наполеона, как командующего армией, которая уничтожала города и села России. Но если посмотреть на эту ситуацию с другой стороны, когда армия под предводительством Кутузова и армия под предводительством Наполеона воевали на одной стороне, то все встает на свои места. Естественно, народ сопротивлялся захватчикам, и Наполеон обратился к русскоговорящему генералу в надежде, что тот договорится с людьми, которые тоже говорили на русском языке, о том, чтобы они прекратили сопротивление. На другой странице в этой книге автор пытается разъяснить следующее утверждение, которое было непонятно уже 50 лет спустя войны. Утверждение следующее. Во время движения на Москву он, Наполеон, нигде не имел в тылу своем неприятеля. Можете сами почитать, какие автор приводил объяснения. Предлагаю ознакомиться с подтверждениями того, что Наполеон нигде не имел в своем тылу неприятеля. По французской газете, которая так и называлась «Журнал империи» и которая описывала события войны на Востоке, я нашел следующую заметку. Все флаги, которые были взяты русскими в разных войнах у турок, а также статистическая информация, которую взяли в Кремле, была отправлена в Париж. Вот так просто ценную информацию отправили в тыл. Но здесь возникает резонный вопрос. Что ценного было в этой информации? Флаги, статистика. Вполне возможно, это были ценные свидетели настоящего прошлого Москвы. Практически все картины, которые изображают поход Наполеона в Москву, показывают Наполеона не иначе, как верхом на коне, подтверждая, что это был военный поход в общем понимании. Однако в Парижском музее хранится экземпляр кареты, на которой Наполеон ездил в Москву и обратно. Очень жаль, что в музее не уточняется, сколько раз Наполеон ездил в Москву и обратно на этой повозке. Одно из темных пятен войны 1812 года является вопрос, почему князь Голенищев Кутузов получил титул Смоленского. В книге, которая называется «Изображение военных действий 1812 года», сочинение приписывают Барклаю де Тали, приведен указ с текстом на пожалование этого титула. Написано следующее. «В память незабвенных заслуг нашего генерал-фельдмаршала, князя Голенищева Кутузова, доведшего многочисленные неприятельские войска искусными движениями своими и многократными победами до совершенного истощения, истребления и бегства». Особливо же за нанесение в окрестностях Смоленска сильное врагу поражение, за которым последовало освобождение всего знаменитого града и поспешное преследуемых неприятелей из России удаление, жалуемый ему титул Смоленского. Очевидно, что здесь имеется в виду сражение под Красным, которое произошло с 15 по 18 ноября 1812 года. Однако сражение это происходило в 45 километрах от Смоленска, и согласно официальной версии, отступающая французская армия не сильно защищала город. Так о каком освобождении может идти речь, и за такую заслугу пожалован титул Смоленского? 
С тем же успехом можно было пожаловать титул Бородинского или Московского. Очевидно, что этот титул у Кутузова был, и официальная версия просто пытается как-то объяснить этот факт. На этой же странице описана причина, по которой Кутузов получил орден святого великомученика и победоносца Георгия первого класса. Написано, «Ослужив божественную литургию, признательный монарх со всей своей свитою пришед генерал-фельдмаршалу князю Голенищеву Кутузову Смоленскому, изволил пожаловать его за знаменитые подвиги, оказанные им освобождением России от позорного ига и наплеменников, кавалером военного ордена святого великомученика и победоносца Георгия I класса». Позорным игом всегда в России называли то, что впоследствии назвали монголо-татарским игом. Сравнивать поход французского войска по Смоленской дороге более чем нелепо. Тем более, что Наполеон никакого иго установить еще не успел. Я думаю, с этим мало кто будет спорить. Но согласно этой заметке, иго в России действительно рухнула только в 1812 году. Одна из непонятных историй войны 1812 года – это ожидание Наполеоном каких-то бояр под Москвой. Каких бояр ожидал Наполеон? Ведь такого сословия в России, согласно официальной истории, давно не было. Во французской картине, которая называется «Вход французской армии под командованием императора Наполеона в город Москву», мы как раз и видим этих бояр. Обратите внимание на одежду этих людей и головные уборы. На картине видно, что Наполеон входит в город с музыкальным оркестром. В целом, картина представляет из себя театр абсурда. Жители города вышли на улицы, чтобы встречать французов, а в это время горят башни города и разрушаются от огня. Был ли художник очевидцем этого события? Очевидно, что нет. Москва нарисована вполне по-европейски. Судя по всему, художники рисовали картины по событиям, которые им были описаны. И подобные картины дают основания полагать, что некоторые бояре действительно были, и вполне возможно, что они совершили предательство и открыли ворота Наполеону. Еще одна картина, которая называется «Вход французов в Москву». Почему французские художники в своих картинах упорно описывали события, которые расходятся с версией, описанной в наших учебниках? Здесь также город выглядит уж очень по-европейски. На башне мы видим изображение нечто больше напоминающее антенну, нежели крест. В 1869 году французский картограф и исследователь Чарльз Жозеф Минард нарисовал такую карту уменьшения численности войска Великой Армии, которая до сих пор вызывает много споров. Согласно этой карте в Россию вступило 422 тысячи солдат, однако согласно этой же карте Армия начала исчезать еще до наступления морозов на обратном пути в Париж. Например, после Витебска осталось только 175 тысяч человек, а после битвы под Смоленском только 145 тысяч. При этом, согласно официальным сведениям, в битве под Смоленском на стороне французов погибло и было ранено 14 тысяч солдат. Куда пропали остальные 16 тысяч? После битвы под Смоленском, согласно этой карте, Наполеон потерял две трети своего войска. Как при этом можно было двигаться дальше, вглубь противника? До Москвы дошло всего 100 тысяч человек, то есть меньше одной четверти войска. Карта Минарда дает основание заявить, что армия Наполеона растворилась в России. Давайте посмотрим, есть ли какие-либо подтверждения того, что это может быть правдой. В книге, которая называется «Исторические очерки и статьи, относящиеся к 1812 году», которая была выпущена к столетию войны, автор приводит описание встречи последнего из ветеранов Великой Армии. Рассказывается о неком поручике Николае Андреевиче Савине, который вместе с Наполеоном участвовал в египетской кампании, а в 1812 году пришел вместе с Великой Армией в Россию. Написано, что на обратном пути под Березино его отряд был разбит и он был захвачен казаками, от линчевания которых спас сам Платов. С тех пор он остался в России и Россия стала ему вторым домом. Но при этом он осел почему-то не где-то под Днепром, а в Саратове. И этот факт еще раз подтверждает версию о том, что Наполеон все-таки дошел до Волги. 
Умер Николас Андреас Савен в 1894 году в возрасте 126 лет. Конечно, здесь берет определенное сомнение того, что этот солдат мог прожить так долго. И скорее всего он участвовал в Крымской войне, в которой, как известно, тоже был Наполеон, но третий. Но это уже немного другая история, почему спустя 100 лет пытались найти ветеранов войны 1812 года. На Урале существуют деревни, которые носят название европейских столиц – Парижа, Берлина, Лейпцига, Шерман-Пенауза и других городов. В деревне Париж даже есть собственная Эйфелева башня. Эти названия были даны казаками, которые принимали участие в войнах 1799, а также в войнах 1813 по 1814 года, и которые были отправлены служить в Западную Сибирь. Могли ли эти казаки быть французами? На этой картине изображено зачисление в казаки пленных поляков армии Наполеона 1813 года. Рисунок Карамзина изображает момент прибытия пленных поляков в Омск после того, как они, уже разверстанные по казачьим полкам, под наблюдением сибирского войска казачьего ротмистера Исаула Набокова, один по одному переодеваются в казачьи мундиры. 